Hi guys! So, ngayon gagawa po ako ng uh, bang rose. Mayroon po tayong calamansi, salt, pepper. So, yan lang po ang gagamitin kong ingredient. Ayan po. So, una, ilalagay po natin yung calamansi. Pwede na yun il ilagay pati yung balat. So, mas maraming kalamansi, mas masarap. Pero huwag naman yung sobra-sobra kasi maasim na yung pagluto nyo mamaya. Lalagay lang po natin lahat ito. Ayan. 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 So, next is, ang ilalagay natin salt. Kuha lang tamo, tayo mo. Kuha lang tayo ng ganito, tapos bubod lang natin. Depende na sa inyo kung anong panlasa nyo. Gusto nyo medyo, ano. At, of course, maglalagay tayo ng pepper. So, uh, I love pepper. That's why dadamihan ko po yung paglagay. And then, gano-ganatuhin nyo lang po yung. So, guys, kailangan po pala natin maglagay ng patis para hindi mamutla yung isda natin. So, lagay tayo. Kunti lang din. Hanggang sa magkakulay lang po siya. Ayan. So, hindi tayo maglalagay ng maji. Yung salt lang. At saka kalamansi. So, ayan. So, pagkatapos nito, guys, kailangan nyo lang po i-turn yung isda nyo ganyan. Kasi yung parang sabaw niya nandun sa baba. So, para mag-absorb yung so, sa laman ng isda. So, dapat ganito guys. So, dapat ganito. And then, i-marinate mo lang siya for 30 minutes. Like, half hours. Lalagay mo siya sa loob ng refrigerator. Kasi hindi po natin pwedeng i-marinate yung chicken. Na, oh, chicken. Hindi po natin pwedeng i-marinate yung fish na sa labas i-butang. Kasi maano siya, malubok siya. Okay lang po yung mga chicken, okay lang. Pero yung isda, hindi pwede mag-marinit na hindi ilagay sa refrigerator. Kasi, mabulok. Bam, hindi naman mabulok, pero hindi siya maging fresh. So, kailangan natin ilagay. Kailangan nyo lang po takpa ng plastic or plate. Ang ganito. Yes, guys. Tapos na po. Yan lang po magmarinate ng isdang bangros. One hour later. Five minutes later. Five minutes later. A 
few moments later.